నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ విష్ణు ప్రస్తుతంతో పాటు సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ రామ్ ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి విష్ణు గారు రామ్ ప్రసాద్ గారు లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి మార్కెట్ చాలా వాలటాలిటీలో ఉంది సో ఈ టైంలో మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్స్ అనే వాళ్ళు ఏం చేయాలి నేను ఈ మధ్య తరచుగా ఒక విషయం పెట్టినాను బేరిష్ మార్కెట్ బాగా ఉన్నప్పుడు అంటే మార్కెట్ బాగా పడుతున్న టైంలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అనేవి ఎక్కువ అలాట్ అవుతాయంట మరి నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ పెంచుకోవడానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా పెంచుకోవాలంటారా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ విషయంలో సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఎస్ డెఫినెట్గా మార్కెట్ పడితే ఎనీ ఈక్విటీ ప్రోడక్ట్ విల్ ఫెల్ అది ఈక్విటీ ప్రోడక్ట్ స్టాక్ అయినా ఈటీఎఫ్ అయినా ఇండెక్స్ ఫండ్ అయినా మ్యూచువల్ ఫండ్ అయినా అండర్లైయింగ్ ఎసెట్ ఈక్విటీ కనుక డెఫినెట్గా పడిపోతుంది ఎస్ ఫస్ట్ మీరు అడిగినట్లుగా ఇలా పడినప్పుడు ఇన్వెస్టర్ ఏం చేయాలి అంటే ఇలా పడినప్పుడు ఇన్వెస్టర్ ఆయన ఇప్పటివరకు ఏం చేస్తున్నాడో అదే చేయాలి కొత్తగా ఏం చేసే ప్రయత్నాలు చేయకూడదు ఎటువంటి కొత్త ప్రయత్నం చేయకూడదు అయితే ఇక్కడ అందరూ గట్టిగా మిస్లీడ్ అవుతుంది ఏంటంటే మార్కెట్ పడ్డ ప్రతిసారి మీరు ఎక్కువగా కొనుక్కోండి ఎక్కువ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయండి లోలో వచ్చేస్తుందని చెప్తున్నారు డిస్కౌంట్లో వస్తున్నారు డిస్కౌంట్లో వస్తుందని చెప్తున్నారు అది ఫాలో అవుతున్నారు కానీ లోలో వస్తుంది మార్కెట్ పడింది కానీ ఇక్కడితో పట్ పడటం ఆగిపోయింది అని ఎవరికి తెలియదు కదా ఇప్పుడు ఒక పది లక్షలు తీసుకొచ్చి పెట్టాను తగ్గింది కదా ఇది రైట్ టైం అని మళ్ళా పడితే మళ్ళీ నేను ఇంకో పది లక్షలు తేగలనా తేలేను సో మార్కెట్ పడుతుంది అనేది నిజం కానీ ఇక్కడితో పడటం ఆగిపోయిందా ఇక్కడితో పడటం ఆగిపోయిందని క్లియర్గా తెలిస్తే మీరు ఇక్కడ పెట్టేసుకోవచ్చు సో అది మనకు తెలియదు ఫస్ట్ పాయింట్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ మనకు తెలియదు మార్కెట్ ఇది లోనా ఇంకా ఫర్దర్ లో వెళ్తుంది ఇంకా ఫర్దర్ లో వెళ్తే ఇప్పుడు పెట్టడం తప్పు అయితే మీరు అన్నట్టుగా మార్కెట్ పడుతున్నప్పుడు మనకు వస్తున్న నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ పెరుగుతాయి బంగారాన్ని ఎలాగైతే ధర తక్కువ ఉన్నప్పుడు కొనుక్కుంటే ఎక్కువ బంగారం వస్తుందో సేమ్ అమౌంట్కి మ్యూచువల్ ఫండ్లో కూడా మీరు ధర తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మార్కెట్ పడ్డప్పుడు కొంటే సేమ్ అమౌంట్కి నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఎక్కువ వస్తాయి మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే మీకు పర్మనెంట్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్సే అనేవి కాదు నెట్ అసెట్ వాల్యూ కాదు మీకు వచ్చిన యూనిట్స్ అనేవి పర్మనెంట్ అవి ఫిక్స్డ్గా ఉంటాయి పది తులాలు బంగారం కొంటే బంగారం పది తులాలే ఉంటుంది బంగారం రేటు పైకి కిందుకు అవుతుంది సిమిలర్లీ మ్యూచువల్ ఫండ్లో మీరు పెట్టిన మీరు కొన్న యూనిట్స్ సేమ్ ఉంటాయి వాటి యొక్క యూనిట్ రేట్ అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది అందుకనే ఎస్ఐపిని అంతగా ఎందుకు ప్రమోట్ చేస్తారు సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ద్వారా పెడుతున్న వ్యక్తికి ఈ మార్కెట్ పడ్డప్పుడు ఆయన ఏది ఫాలో అవ్వకుండానే అతను కొంటున్న సేమ్ అమౌంట్కి నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఎక్కువ వస్తాయి నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అనేవి ఎక్కువ వస్తాయి అంటున్నారు అంటే కొత్తగా ఆ రోజుకి ఆ రోజు పెట్టే ఇన్వెస్టర్స్కి ఎక్కువ వస్తాయా ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుంచో పెడుతున్న ఇన్వెస్టర్స్కి ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్వెస్టర్స్కి యూనిట్స్ ఎక్కువ వస్తాయి అంటారా ఇప్పుడు యూనిట్స్ అనేవి మీరు కొన్న రోజే ఫిక్స్ అండి అవి ఇంకా మారవు ఓకే మీరు పది తులాలు బంగారం కొంటే బంగారం రేటు పెరిగినా తగ్గినా ఏమైనా మీది పది తులాలు బంగారం ఎలా ఉంటుందో మ్యూచువల్ ఫండ్లో మీరు ఒకసారి అంటూ కొంటే అది ఎస్ఐపి ద్వారా కానీ లంసం ద్వారా కానీ మీకు వచ్చింది హండ్రెడ్ యూనిట్స్ వందేళ్ళు అయినా మీకు హండ్రెడ్ యూనిట్సే ఉంటాయి పదేళ్ళు అయినా హండ్రెడ్ యూనిట్సే ఉంటాయి కానీ ఆ యూనిట్ యొక్క ధర పెరుగుతుంది కదా అనేవి నెట్ అసెట్ వాల్యూ నెట్ అసెట్ వాల్యూ పెరుగుతుంది దానివల్ల మీరు కొన్నాక ఇంకా అది పర్మనెంట్ వాట్ ఎవర్ రేటు పెరగటం తగ్గటం అనేది దానివల్ల మీకు వచ్చే లాస్ అనేది అది పేపర్ లాసే యాక్చువల్ లాస్ ఎక్కడిది ఇప్పుడు గోల్డ్ కోవిడ్ టైంలో యాభై ఆరు వేలకి వెళ్ళిపోయింది లేదా గ్రామ్ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళిపోయింది పోలో మనం కొనేసాం తర్వాత అది మళ్ళీ ఫార్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ కూడా వచ్చింది అంటే క్రమంలో థర్టీ పర్సెంట్ లాస్ వచ్చింది మరి అప్పుడు గోల్డ్ కొన్న ఎవరైనా లాస్ వచ్చింది అన్నారా అనలేదు ఎందుకంటే అతని లాజిక్ ఒకటే నేను కొన్నది ఇరవై గ్రాములు నాకు ఇరవై గ్రాములు ఉంది నాకు లాస్ ఎక్కడిది సేమ్ మ్యూచువల్ ఫండ్లో కూడా మీరు కొన్ని ఎన్నో అన్ని యూనిట్సే ఉన్నాయి కదా మీకు లాస్ ఎక్కడిది ఈ తక్కువ రేటు ఉన్నప్పుడు అమ్ముకుంటే లాస్ సో ఇప్పుడు చేయకూడని పని అమ్మటం చేయాల్సిన పని ఏంటి ఏమీ చేయకుండా ఉంటాం సో సమహా ఇప్పుడు యావరేజ్ చేయాలనే పదం నాకు అంతగా కరెక్ట్ అనిపించదు ఈక్విటీ మార్కెట్ విషయంలో ఇప్పుడు ఇండెక్స్లు ఈటీఎఫ్లు స్మాల్ కేస్ బాస్కెట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ అన్నీ పడిపోయాయి కాబట్టి యావరేజ్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నారు అసలు యావరేజ్ చేయాలంటే ఏం కావాలి ఫస్ట్ మనకి పైసలు కావాలి మార్కెట్ పడిందని నాక
టైమ్ స్పెండ్ ఇన్ ద మార్కెట్ కెన్ ఓన్లీ గివ్ అస్ రిటర్న్ టైమింగ్ ద మార్కెట్ కెన్ నెవర్ గివ్ అస్ రిటర్న్ మీరు లోలో ఉంది హైలో ఉందని మాట్లాడటం మొదలు పెడితే నథింగ్ బట్ యువర్ టైమింగ్ ది మార్కెట్ మార్కెట్ని టైమింగ్ చేయటం అనేది అది పాసిబుల్ కాదు ఇప్పుడు పదిహేను రోజుల క్రితం కనుక మార్కెట్ పడిందని యావరేజ్ చేసుకుని ఉంటే ఇప్పుడు ఆయన పరిస్థితి ఏంటి మళ్ళీ పడింది కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ యావరేజ్ చేయడం డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఆయనకి సో అందుకనే మొదటి నుంచి మనం ప్రతి వీడియోలో నేను చెప్తుంది ఒకటే విషయం మీ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటి మీరు ఎందుకు పెడుతున్నారు జూన్లో స్కూల్ ఫీజు కట్టే వ్యక్తి ఆ డబ్బులు కనుక పిల్లల స్కూల్ ఫీజు జూన్ జూలైలో కట్టాల్సిన వ్యక్తి ఈరోజు మార్కెట్లో పెడితే పరిస్థితి ఏంటి మ్యూచువల్ ఫండ్లో పెడితే పరిస్థితి ఏంటి కట్టలేడు కట్టలేడు కానీ ఇప్పుడు పిల్లోడు వచ్చి ఎయిత్లో చదువుతున్నాడు అతని గ్రాడ్యుయేషన్కి రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిదిలో కట్టాలి ఫీజు ఆయనకి ఇబ్బంది లేదు కదా ఆయన పది లక్షలు పెట్టాడు మ్యూచువల్ ఫండ్ స్టాక్స్ అది ఏడు లక్షలు అయిపోయింది ప్రాబ్లం ఏంటి రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిది నాటికి అయితే మార్కెట్ పైకి వస్తుంది తప్పకుండా వస్తుంది సో అతనికి ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్లియర్ ఉంటే మీరు మార్కెట్లో ఏం చేయాలో తెలుస్తుంది కానీ మనకి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్టర్స్ ఏంటి ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ మనీ మేక్ చేయాలి లాభాలు రావాలని పెడుతున్నారు లాభాలు రావాలనేది ఆబ్జెక్టివ్ కాకూడదు మీ ఏ అవసరానికి మీరు డబ్బు కూడా పెడుతున్నారు అది ఎప్పుడు ఉందనే దాన్ని బట్టి మీకు ఫండ్స్ ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే అందరం ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మారుతున్నాం మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పలు రకాలైన ఫండ్స్ ఉన్నాయి ఓవర్ నైట్ ఫండ్స్ లిక్విడ్ ఫండ్స్ షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఫండ్స్ ఓవర్ నైట్ ఫండ్ అంటే ఏంటండి ఓవర్ నైట్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు మ్యూచువల్ ఫండ్లో లిక్విడ్ ఫండ్ వన్ వీక్కి వన్ డేకి వన్ మంత్కి లిక్విడ్ ఫండ్స్ ఆర్ ఐడియల్ ఓకే ఇంత కాంప్లికేషన్ ఎందుకంటే మీకు త్రీ మంత్స్కి ఫోర్ మంత్స్కి అయితే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఐడియల్ అండి బ్యాంక్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ నైంటీ డేస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఐడియల్ ప్రొడక్ట్ ఫర్ ఏ నైంటీ డేస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇప్పుడు కొన్ని బ్యాంక్స్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ మీద ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇస్తున్నాయి అన్ని బ్యాంక్స్ కాదు కొన్ని బ్యాంక్స్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ ల్యాండ్ బ్యాంక్స్ ఇప్పుడు ఇస్తున్నాయి సో లిక్విడ్ ఫండ్ కూడా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వేస్తుందండి గొప్పగా ఏమి ఇవ్వట్ల సో మీ అవసరం ఏంటో తెలిస్తే మీరు ఎక్కడ పెట్టాలో తెలుస్తుంది ఇప్పుడు జూలైలో జూన్లో ఫీజు కట్టాల్సిన వ్యక్తి ఎక్కడ పెట్టాలి మనీని ఖచ్చితంగా బ్యాంక్లోనే పెట్టాలి బ్యాంక్లో పెట్టుకోవాలి బ్యాంక్లోనే పెట్టాలి అత్యాసకి వెళ్ళి మార్కెట్ బాగా పెరుగుతుంది ఈ స్టాక్ కొంటే డబ్బులు అయితే అంటే అది రివర్స్ కూడా అవుతుంది అప్పుడు స్కూల్ ఫీజు కట్టలేరు కదా నేను ఇప్పుడు మా అబ్బాయి స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు నేను కాలేజ్ ఫీజు కట్టడానికి డబ్బులు దాస్తున్నాను ఆరేళ్ళు ఎనిమిది ఏళ్ళు టైం ఉందంటే మీరు ఎక్కడైనా పట్టచ్చు అంతేగాని మార్కెట్ పెరుగుతుంది నేను పెడితే వచ్చేస్తుంది ఎస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ స్టాక్ మార్కెట్స్ కానీ వితిన్ క్వార్టర్లో థర్టీ పర్సెంట్ పెరిగిన ఉన్నాయి ఆ దాఖలాలు ఉన్నాయి మూడు నెలలు వితిన్ క్వార్టర్లో థర్టీ పర్సెంట్ పెరిగాయి అన్ని స్కీమ్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఉన్న స్కీమ్స్ అన్ని బెస్ట్ క్వార్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే మీరు మనీ కంట్రోల్కి వెళ్ళి వితిన్ క్వార్టర్లో థర్టీ పర్సెంట్ పెరిగాయి సిమిలర్లీ వర్స్ క్వార్టర్ చూస్తే వితిన్ క్వార్టర్లో థర్టీ పర్సెంట్ పడిపోయింది బట్ మూడు నెలల్లో నాకు అవసరం ఉంటే నేను పెడితే థర్టీ పర్సెంట్ పడే అవకాశం కూడా ఉంది కదా సో ఇట్స్ ఆస్ టు బి ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ షుడ్ బి రైట్ మీరు యావరేజ్ చేయాలా అమ్మాలా కొనాలా ఓకే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో లాస్లు రావండి మ్యూచువల్ ఫండ్ లాస్ రాదు ఇన్వెస్టరే లాస్ తెచ్చుకుంటాడు ఎందుకు యూనిట్స్ తగ్గితే లాస్ మీరు ఆ టైం ఇస్తే రాదు కదా మీరు ఎందుకు పెట్టారో తెలిస్తే ఆ టైం తెలుస్తుంది మీకు ఎందుకు పెట్టారో తెలియదు కనుక మీకు టైం తెలియదు ఈ మార్కెట్కి రియాక్ట్ అవుతారు మార్కెట్ పట్టడానికి ప్రతిరోజు ఒక కారణం ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు గత మూడేళ్ళుగా గ్లోబల్ పారామీటర్స్ చాలా కారణాలు అయిపోయినాయి రీసెంట్గా లాస్ట్ వన్ వీక్గా మనం రెపో రేట్లు పెంచాం యూఎస్ ఫెడ్ రేట్లు పెంచింది సో డాలర్ అంతా వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ అంతా అక్కడ ఫెడ్ రేట్లు పెరిగాయి కనుక హ్యాపీగా ఇక్కడ డబ్బులు తీసేస్తున్నారు ఇది ఆరు నెలలుగా జరుగుతుంది ఈ మధ్య కాస్త ఎక్కువగా జరుగుతుంది అందుకని మార్కెట్ ఫాల్ కాస్త పెరిగింది ఇది ఎప్పుడు రివర్స్ అవుతుందో మనకు తెలియదు ఏ క్షణమైన ఇది రివర్స్ అవ్వచ్చు లింక్ అవర్స్ అవ్వచ్చు కానీ ఒక ఆరు నెల ఆరేళ్ళు ఎనిమిది ఏళ్ళు ఉంటానంటే ఇబ్బందే లేదు ఆరు నెలలకు పైసలు కావాలంటే ఈ రోజే మొత్తం తీసేసుకుని వెళ్ళిపోవాలి ఎందుకంటే ఆరు నెలలు పరిస్థితి ఏమిటో తెలియదు మనకి యావరేజింగ్ అనేది రాంగ్ కాన్సెప్ట్ మీ ఎందుకు పెడుతున్నారు మీకు ఎంత కావాలి ఎప్పుడు కావాలి దాన్ని బట్టి దానికి ఏ ఫండ్ అనేది ఓకే ఈక్విటీ అంటే ఎస్ రిస్క్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఈ
అదేవిధంగా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్వెస్టర్స్కి మరి మీరు ఎటువంటి సూచనలు సలహాలు తెలియజేస్తారు ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎందుకు పెట్టారో మీరు దానికోసమే పెట్టండి మార్కెట్ పడిందని పెరిగిందని మీరు ఎటువంటి రియాక్షన్ వద్దు కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళు ఎందుకు వస్తున్నారో తెలుసుకోండి ఫస్ట్ మీరు అందరికీ వచ్చాయని మనకు వస్తాయి అనుకోవద్దు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో మూడేళ్ళు పెట్టాక నెగిటివ్ రిటర్న్ ఉన్న టైం చాలా ఉన్నాయి లంసం పెడితే ఐదేళ్ల తర్వాత కూడా నెగిటివ్ ఉంది ఎస్ఐపీ పెడితే కూడా మూడేళ్ల తర్వాత నెగిటివ్ రిటర్న్ ఉంది సో మీకు మూడేళ్ళలో డబ్బులు కావాలని ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లో పెడితే మాత్రం అది తప్పే వస్తున్న వ్యక్తి తెలుసుకోవాలి నేను ఎందుకు పెడతాను ఎప్పుడు కావాలి ఆ పీరియడ్కి మ్యూచువల్ ఫండ్ కరెక్టా కాదా నా సెవెన్ ఇయర్స్ పీరియడ్కి మ్యూచువల్ ఫండ్ కరెక్టా కాదా సిమిలర్లీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆయన క్లారిటీ ఉంది కదా ఆయన కూతురు పెళ్లి గురించి పెట్టిన అతను ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆయనకు వర్రీ కూతురు మూడో తరగతి చదువుతుంది పెళ్ళికి ఇంకా ఇరవై ఏళ్ళ టైం ఉంది అని వర్రీ లేదు సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు మార్కెట్ రిస్క్ ఎస్ మనం ఫస్ట్ దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఈ సైకలాజికల్ గా వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువ మార్కెట్ రిస్క్ అన్నా మార్కెట్ రిస్క్ మీ డబ్బులు తినేయదు మీరు సైకలాజికల్ గా మీరు ఎప్పుడైతే రిస్క్ అని ఫీల్ అవుతారో మీ డబ్బులు పోతాయి ఇప్పుడు ఉన్న లాస్ అంతా పేపర్ మీదే కదండి లాస్ మీకు తగ్గిందంటే ఎక్కడ తగ్గింది మీరు అమ్ముకుంటే తగ్గింది అమ్మకపోతే తగ్గింది ఏం లేదు మీకు వచ్చిన యూనిట్స్ అలాగే ఉన్నాయి అందుకనే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎప్పుడు యూనిట్స్ లో మెదర్ చేయండి ఎన్ఏవిలో మెదర్ చేయదు నాకు ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని యూనిట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి టార్గెట్ షుడ్ బి యూనిట్స్ ఇప్పుడు వెరీ ఓల్డెస్ట్ ఫండ్స్ ఇప్పుడు గత ఆరేళ్ల క్రితం ఇంచుమించుగా ఆరు నెలల క్రితం మనం మాట్లాడాం నిప్పాన్ ఇండియా గ్రోత్ ఫండ్ వచ్చేసి నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్లో స్టార్ట్ అయింది ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్కి వెళ్ళిపోయింది అనేవి అని ఇప్పుడు ఎయిట్ హండ్రెడ్కి వచ్చేసింది లక్ష రూపాయలు పెడితే రెండున్నర కో రెండు కోట్లు ఇరవై లక్షలు రెండు కోట్లు ముప్పై లక్షలు అన్నాం ఇప్పుడు కోటి ఎనభై లక్షలకు వచ్చింది కానీ నిజంగా అప్పటి నుంచి పెట్టినందుకు అదేం లాస్ కాదుగా లక్ష రూపాయలు పెట్టి రెండు కోట్లు అయిన వ్యక్తి కోటి ఎనభై లక్షలు అయినా లాస్ లేదు కానీ మొన్న ఆ మాటలు విని పెట్టి ఎవరైతే మొన్న లక్ష రూపాయలు పెట్టి అది కిందికి వెళ్ళిపోయింది ఎనభై వేలకి అతనికి లాస్ సో ఆబ్జెక్టివ్ షుడ్ బి క్లియర్ అండి రైట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడున్న ఈ వాల్టాలిటీ మార్కెట్లో మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్స్ అనేవాళ్ళు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎటువంటి విషయాల పట్ల అవగాహన పెంచుకోవాలి అనే అంశం గురించి ప్రేక్షకులకు మీ విశ్లేషణ ద్వారా చాలా చక్కగా వివరించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ రైట్ అండి థ్యాంక్స్ ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ అండ్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వెంటనే మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మీ అభిప్రాయాలను వీడియోస్ కింద కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి దిస్ ఇస్ విష్ణు సైనింగ్ అవు